Hey there, Doris Moto here and welcome to Stories at 254, home of entertaining entertainment where we educate you, entertain you and inform you at the same time. Na leo, niko wapa na Dr. Kasipul Mwenyewe, chawa wa rice. Sasa? Mungu wana saidia, Doris. Mungu wana saidia sana. Unanilaja yu mwanangu? Mungu niko puwa, labda we? Mungu wana saidia. Yeah. Sasa tuluna kule mojalo alisema kwamba mujaku <laughs> ule chao wa Tanzania alisema kwamba wewe uko nja. Eh. Uh, Sasa kama amesema hivyo basi yeye anajua mimi ni kwa njaa ama si kwa njaa. Lakini yote tano tisa ni ya kwamba mujaku anazidi chochote. Mujaku anazidi kimasomo, mujaku anazidi ki exposure. Yeye tu ameingia hapa ame travel ameingia Thailand atukumui. Sisi tumekula mwewe siku zote. Tumekuwa tumemaliza Europe, tumemaliza USA, tumemaliza kila kona ya hii inchi na hatupigi kelele. Iyo mujaku ni mshamba fulani tu ambao is excited by traveling to Bangkok, Thailand. Najui Bangkok, Thailand si tulienda kitamo mara mia, tumemaliza na tuja hatupigi picha. So, uh, levo yake ya ushamba na tuonesha na tunafuraia kwa sababu siku zote mshamba kikanyaga etu wata Dubai ya napiga picha. Dubai, Thailand, siopo halpe nyo naambia watu nyo mesafiri kama sisi. Wakujia chize watu ingine. Na yote tanu tisa, iyo njanya nasema niko, basi, ya eh, namesema, sasa nita mpingaji. Eh. So, uko nja wewe? Ume nuna nakanja? Okay, Mutu mwenye akona njaa na kaivu. <laughs> hey, sasa uwe pia utakuwa unanikosea eshima na nidhamu kunuliza kwa mba mwenye akona njaa na kaivu. Pia lisema kwa mba rafiki ya kwa Pia lisema kwa mba rafiki ya kwa Calligraf Jones ako chini sana jui ana nyota ya ngomu. Calligraf Jones ndo msanimu kubwa East Central Africa na tunamuangelea na tunajivunia. Na siya tunajivunia kwa sababu tunampenda. Hamna ni kwa sababu tunajua panapo kuwa na talanta tunasifia tu. So atuwezi kusema ya kwa mba mwijaku wa mesema suju upuzi kama hiyo nini 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 na tufuata. Nime kuambia mwijaku ni mpumbavu fulani tu mtu mshenzi fulani amba mwekwa na mwanamuke na mtu yote mwenye mwekwa na mwanamuke anafikiria ki mwanamuke. Kwa sababu mwanaume ni kuwa na majukumu. Ukiona mwanaume ambaye amewekwa na mwanamke, ujue wewe ni mwanamke, so mujaku ni mwanamke fulani ambaye anaongea kutoka Bangkok Thailand na usimchukulie serious. Yeah. Alafu kwa sababu unajuanga za ndani kabisa tulimona vile Diamond alienda kule Rwanda zile awards. Akwenda yeah. na mtoto wake Dylan, ule mtoto wa Hamisa Mobeto. Yes. Kwa nini basi? Ah, unajua ni kwa sababu unajua kama mzazi hatuwezi kuongelea kwa sababu pia mimi na watoto tofauti tofauti na mama tofauti tofauti maswala za, za 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 uzazi ama maswala za nyumba hatuwezi kuongelea kwa sababu that is very deep that is family he knows why he did not go with the son or whatever na mimi siku zote siongelea angi familia na siongelea angi watoto wa watu so mimi najidhania kwa vile anajua ndo vile anajua na tuma, ni vitu za kawaida vitu za familia wacha afanye vile anajua yeah Alifu watu pia walisema kwamba wewe na wivu sana vile komente nyo ulisema uh, kusu bahati kumulia bibi ya kiwi mm. e, gari. Kutu wanasema una wivu sana. Na kuwaje na wivu na mtoto mdogo, bato siwa likaangu. Kwa sababu basi wea tujona umemgift mtu wako ni? Kwani we umejua, wewe unajua mkawa wangu anakaje, wewe unajua mkawa wangu anafana naji, wewe unajua tutu wangu anafana naji. Mimi ni mtu mwenye niko very serious na maisha kwa sababu najua I cannot bring my family kwa public domain. When you are out there and you are famous, when you bring your family, you create chaos. Na unaletea machangamoto familia. So, nikinulia mkwa wangu kitu, hamwezi jua kwa sababu you don't know even my wife. Uwe mtu wakikuuleza mkwa kaspuli ni mkwa unamjua. Haumjui. Haujua tuto wangu. Labda sengina tu wanatembea kwa wakupale, wanatembea uwezi wajua. So, that is my life. Na mtu mwenye nasema kaspuli na unawivu, mwambi uwe mtu, Bati sori kangu is not my age mate, is not of my level, hayuko level yangu. Achezi yanga zangu na muonea wivu, mina unuena wivu na watu nye ni wanabiashara wakubwa. Wale wenye tuko kwa wangu moja. Mimi na unuena wivu na watu kama watu ni kupeg, for example. Mina za unuena wivu na nani uyu wanabiashara mwenye ni mkubwa una mtambua pata unu nani? Kiaji. Kiaji mtoto mdogo na muonea wivu. Kiaji ya jafika level yangu. Lakini sini muona biyashara. Mina unuena wivu na wanasiasa wenye wakonju. Iyo ndo levo angu. Hawa tutu wadogo, batu waoneane wivu na kiarji huko. Ndo marika huko. Hei. So, wewe hauna wivu kabisa? Sina, sana kuwe na wivu ya nini? Sina wivu kabisa. Ya. Alafu, nikulize, vila mbavu umesema wezi kuoneana wivu na kiarji. Tumekua tukiona, wewe ulikuwa na urafiki mkubwa sana na tumbili na sukuizi tunona hamko pamoja. Nini inendelea katienu? 
Tumbili ni ndugu yangu mdogo na siku zote atabaki kuwa mdogo na siwezi kwa sana na ndugu yangu mdogo na mpenda sana. Uh, tumbili tofauti zetu ziliingia kwa biashara lakini is not personal ni kwa sababu uh, upande wake biashara kwa ana feel ya kwamba uh, brand zetu haziingiani in terms kwa ile jokes nilikuwa na jokiana so nadhania nilikuwa ngana maliza ki brand in terms of watu wanahisi kwamba nani lakini kejeli si tunafanya kama mchezo lakini watu wanaona nikana ni kwa sio heshima eh watu wanaona ni serious so kwa hiyo process ya kukejeliana ikakuwa ni kama naua brand yake kwa sababu watu wanaona ni kama tumbili na nikosea heshima na pia mimi at the same time pia wengine wananiambia mbona anakosea heshima so ikakuwa hatuwezi kufanya kazi pamoja lakini all in all is my kid brother na mimi nampenda sana no, na naongea na yeye hata tumeongea na yeye jana tumeongea na yeye juzi tunakutana tunakaa pamoja tunakula pamoja watoto wetu wanajuana mamuke zetu wanajuana familia zetu zinajuana watoto wetu wanaenda wanacheza pal pamoja so me and tumbili we are brothers we are brothers yes tuliona ile siku mlikuwa mme hype sana kwanza mimi ni shabiki wako mimi nilikuwa naamini kwanza utamchapa kimbikimi na tuliona alipiga basi sasa mbona ulitulet down hivyo hadi kimbikimi hakunipiga tulitoka draw draw tunarudia mechi ah lini tunarudia mechi december tarehe 10 na kitu tutakuwa tunaingia kwa ring na kimbikimi so all in all tuko pigi tuko maliza mechi we are going to be back again we are back again we are back again hiyo ndo wimbo inaimba yeah tulitoka draw draw yeah Alafu na rafiki yako eh anitangwa je Rinton amenyamaza yes. sana e, Rinton amenyamaza Rinton sasa yeye anapeana chakula kwa Ofane Jom ako pole pole ametulia anajirudisha pamoja ndo Rinton Yes Alafu kwa chawa ya rais inalipa Kwa chawa ya rais ni mzuri kwa sababu kwa chawa ya rais number one, mimi hakuna polisi anaweza nishika Mimi nikienda airport na kaa VIP sikae na raia wa kawaida Penye ma MPs wanakaa ma governors mimi nakaa niko na uwezo nikiingia kwa county county commander anajua uwepo wangu iko pale eh, kuna ofisi nikiingia za minister i don't need to go na appointment so wewe utaniambia cha rais ailipi all the network mimi kama cha rais naingia pale popote na nafanya biashara na mtu yote na natembea mataifa yote nimekaribishwa Uganda kwenda kukutana na Yoweri Museveni kata sio what of cha rais unapatia point so cha rais inalipa cha rais iko sawa cha rais mimi siwezi kushikwa hivi hivi eh wow yes alafu kuna rumors kwamba eh, kuna handshake ni kweli siongele siasa ninaingia kwa corporate siasa next time kwa sasa hivi nimeingia kwa corporate na sign endorsement kubwa kubwa na endorsements nina sign wameniambia i don't talk about politics so i'll just concentrate with uh, the concentrate na maneno labda tu ya kuhusu vijana na sio non partisan toka uh, ndo naweza ongelea but politics sasa ndo nimeanza kukula matunda ya maongezi yangu usitake kuniangusha mtoto wa kike <laughs> tafadhali yeah. kuna uhasama kati ya wewe na omoshwa nawa omoshwa nawa sina uhasama na mimi ndo nilimake na kuja na uhasama nao wote mimi ndo nimwafundisha kazi so wale ni vijana wangu wa mkono siwezi kuwa na uhasama nao yote tano tisa ni ya kwamba na wapenda wote na wapenda wao na wapenda wao wao yeah <laughs> Niliona ulikuwa umetoa umetuambia red card yako. Yes. Ulikuwa serious ama ilikuwa tu ni yes. Red card yangu ni 200,000 and above. Nilikwambia wao wengine tafuta wale wapumba wengine wafanye. Mimi red card yangu nimeendelea level tofauti. Mimi siwezi kuja tu nifanye kitu ya nini. Guess mimi sasa hii ma artist wa Jamaica mimi ndo nakaribisha. Juzo mwanao na ma artist wa Sudan. Walinipea more than 5,000 dollars. Mimi red card zangu zinapanda, corporate zinanipa. Sasa hakuna msanii mwenye ataingia Kenya apart from ule mpumbavu mimi siwezi hata nimitiwa diamond siwezi kuona kumlaki ule ni maskini ule diamond ama maskini huyo kivipi na venye maskini haizi ni mudu credit card yangu haizi kutoshea mimi na lucky watu ni wako na 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 na, 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 na value wakina Kofio Limide wakina Feragola ma Jamaican artist hao ndo na walaki advisor to the president wa Mseveni Ghetto Affairs ukiniona airport so fire mwana biashara mkubwa sasa nitaendaje kulaki mtu mwenye ni domo konga anaitwa Sajid Mondi. Nonsense. Lakini si tuliona kwamba ali win zile awards. Naweza kuambia hata siwezi muongelea niliwacha kuongelea Diamond kwa sababu gani? Ako chini sana sasa ile yangu iko juu. Naongelea watu wa juu niulize vitu za mataifa, niulize wakina Bobby Wine, niulize wakina Malema, niulize wasanii kama wakina Bana Boy, wakina Davido, wakina Feragola, wakina Kofi Olimide. Usiniulize kuhusu mtu mdogo kama mtu kadogo kanaitwa Diamond. I don't I don't talk about petty small boys. Okay? Yes. Na 
Sijui kama pia huyu ni msanii mdogo kwako vile ambavyo mboso alivaa dress akiperform kama siwezi ongelea baba yake nitaongeleaje mimi siwezi ongelea kama mwenye umbwa siwezi iongelea na ongeleaje umbwa Hizi niauliza kuhusu umbwa mwenye mwenye umbwa si is not worth me talking about him how do i even talk about the dog niambie kitu kingine kuna kitu kingine Ah basi ni